Kendahar Mili Radio Tourism Dranu Lidunku of the Radio Grana Vidunku Asalam Alekum Rahmatullah Wabrakat Hukadrin Rani Mostas Pavradon, the Rashpe do Wobaju Havari Mujaleta. Nan Pan Shamba the Dila Sawunil Mariscal, the Sabali, Oji the Meshti Nevishama of the Rawand was the Rasa Samela de Kaldistamber the Meshti Shilamanich to the Hopalki Ham the Habarno Sutiki. Kendahar Ki the Yolar Haswam Niti the Dabiru Patretski, the Ashura Rajwal Manzaswa. The Mirwais Rukhtunda Imam Hussain Davini Bank Tadre Sawatunu Vina Hadiya Kral. Aw Kandahar ki da Maliyat Pur Mahal da Duo Komandana Nupa Gatun Atalas Waslawal Wajal. Oz Ham Bashwar Khabaruna. د مهرم الحرم د میشت لسمه چې د امام حسین در شهادت لورد سره برابر د پاکندهار کې په پورا امنیتي فضا کې ول منزل سوال په دې اړه مراسم چې د کندهار شار په امام بارګا کې نیول سوی او پکشې مرثیار ولی عبد الحنان منیب د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجن خاکریزوال دینی علماء او د سکټوري د رویو شمیر رئیسانو او لسوالانو د امنیتي ارګانونو مسولینو او ګن شمیر نورو کسانو برخه خسته وه د غونډې برخوالو په خبرو کې دا شورا د ورځې اهمیت تر څنګ پر ملي یووالي او په هیواد کې د تلپاتې سولې په ملاتړ خبرې وکړي په دې اړه فهم وکړي د رحیم الله رحیمي رپورتم د کندهار د امام برګا یو تن ملا امام حاجی مالی مساد د محرم د میاشتې د لسیمې په ویاړ په جوړسو مراسمو کې د خپلو خبرو پر محل د مسلمانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ او یې ویل چې هیڅوک سني او شیعه مسلمانان په خپلو کې نسي ویشلای نوموړي دغه راز د اشورا د لسیمې ورځې د درنښت او د کربلا د پیښې په اړه هم معلومات وړاندې کړل د دې تر څنګ د کندهار د علماوو شورا رئیس مولوي عبیدالله فیضاني هم خبرې وکړې نوموړي د اسلامي او تاریخي اړخه د محرم الحرام میاشتې د لسیمې ورځې پر ارزښت وژغېد او پر ټولو افغانانو یې د یووالي او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ غږ وکړ دلته نه چې وعده ته د شیعه وینه ده سني وینه ده د سني وینه ده شیعه وینه ده تاسو ته هم هېڅ معلوم په تاسو کې څوک شته چې د سني ډوډۍ نه یې خوړلې یا په میمانۍ کې یا په یو ختم کې یا په بل مراسمه کې حتما خوړه شوې چې خوړه شوې ده نو خو وینه د دغه ډوډۍ څخه پیدا کېږي د ده وینه ګډه شوه زما سره نن موږ و تاسې باید کم شیان چې الله جل شانو موږ ته په قرآن او په سنتو باندې ثابت کړي دي باید موږ پر هغه باندې ودرېږو په هغه باندې عمل وکړو څو الله او د الله رسول را څخه راځي شي خدای جل شانو دي مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق ورکړي مرستیال والی عبدالحنان منیب چی پا دی مراسیمو کی ید کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا پا خاصی دایت کدون کردی و دا احلی تشیو هی وادوالو سخمنه نوکده چی دا وینی تویولو پر زایخ پل ویند دا امام حسین دا وینی بانک تورکوی دا دا پا خبره چی دا محرم الحرام دا میشتی لسما او دا شورا ورازی و مقدس او سپیسالی وراز دا دا هم دی ورازی دا در نشپ خاطر دا ورور و جنی او بی اتفاقی سخ مرستیال والی دغه راز ویل چې دولت به هیڅ چا ته اجازه ور نکړي چې د قومونو ترمنځ ته پروکا واچوي موږ د اسلام مبارک دین ټولو دشمنان ته به دا پیغام چې سني او اهل تشیو ورونه دا یو وجود دی لکه څنګه چې مشرانو ورته اشاره وکړه موږ تاسو ته لازمه ده چې د خپلو امنیتي مسولینو تر شا ودرېږو یو د بل لاس سره ورکو او په دې کې شک نشته چې موږ تاسو ټوله یو وجود یو د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال هم د اشورا د ورځې پر اهمیت خبرې وکړې نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان تر هغه نه دي او په هېواد کې روانه جګړه ورباندې تپل شوې ده نو دا غم د ټول اسلام دی دا د یو قوم نه دی دا به موږ موږ و دغه ته متوجه کړي چې موږ تاسې اتفاق وکړو اجهاد وکړو شیعه او سني و دا دغه د بین غوباسو دا ورکو او خپل افغانستان جوړ ورونه هیڅوک موږ نه جوړوي دښمن موږ نه پرېږدي موږ تاسې په یو شی جوړوي رو په اتفاق اتحاد او په سوله د محرم د میاشتې لسمه د امام حسین د شهادت له ورځې سره برابره ده امام حسین د اسلام د صدرم خلیفه حضرت علی زوی په یوویشتم هجري کمری کال کې د یزیدو پر وړاندې قیام وکړ او په دې ورځ له خپلو دو اویا ملګرو سره د کربلا په دښته کې شهید کړل شو باید ویل شي چې د اشورا د ورځې د لمانځل لپاره دلته په کندهار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي وه او مراسم په بشپړ امنیتي په ځای کې ترسره شول د میرویس روغتون د امام حسین د وینې بانک ته درې سوه تنو وینه هدیه کړل د پنجشنبې په ورځ چې د محرم الحرم د لسمې سره برابره ده د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 
دیو لارد زنگڑی مراسیمو پا ترچ کی والمنزل سوا پا کندہار کی دار شورا دو رجی دل منزلو پر محال دری ساوترو دن بیرویس حضوی رختون دی امام حسین دوینی بانک تخپل وینا حدیع کرل او دا آمی رختی ریاست دا مسلو پا خبر دیادی حدیع سیوی وینی چا خبت ریوی میاشتی پر استفاد د پنجشنبه په ورځ د اسلامي نړۍ په ګوټ کوټ کې د شورا ورس په ولړ ځنګړو مراسمو سره ول منزل شو د یاد ورځې د منزلو لپاره مخکله مخکې د ولایتي دارې مسولینو د همغږې غونډې نیولې وې چې د نیول سو تصمیمونو په تعقیب او عملي کېدو سره د شورا ورس د بشپړ امنیتي تدابیر او پښتون او په بشپړ امنیتي په ځای ول منزل شو د یاد ورځې د منزلو تر څنګ ګڼ شمیر هیوادوالو د میرویس حوزوي روغتون د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړل هر تن مراجعه کوونکي څلور نیم سوه سي سي وینه ورکول چې تعداد یې سلګونه وو خو د میرویس حوزوي روغتون د وینې بانک مسلینو ویل چې دوی یوازې د درې سوه کسانو څخه د ټولې سوې وینې د ساتلو امکانات لري د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وویل چې دا حلی تشیع د سرتاسري شورا د پریکړې پر اساس به دا شورا په ورځو کې وینه نه تویږي بلکې وینه به د وینو بانکونو ته جمع کیږي چې په وینا یې دا لړۍ د تیرو لسو کالو راهیسې جریان لري ښاغلي پخلا وویل چې دوی تنها د درې سوه کسانو د وینې ساتلو امکانات لري چې د فی نفر څخه څلور نیم سوه سي سي اخلي او دا به جمله یو سلو پنځه دېرش زره پنځه سوه سي سي وینه سي چې د امام سین د وینې بانک ته تسلیموي دا مې روغتیا رئیس وایي چې د ټولې سوې وینې څخه به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې په خصوصي دولتي ملکي او نظامي روغتونونو کې ګټه واخیستل شي نن د اشورا د ورځې په مناسبت باندې زموږ د اهلي تشریع ورونو درې سوه نفر حاضر شول چې هر یو سمر څلور نیم سوه سي وینه واخلو مجمعن تر دغه لا ځي پورې یو لک پنځه دېرش زره پنځه سوه سي وینه ټول سوې ده دا د امام حسین د وینې بانک د میرویس روغتون لخوا ټوله سوې ده هلته به ځای پر ځای شي دا وینه به نورو روغتونونو ته لکه نظامي روغتون کې دوی ضرورت دی هم به ورکول شي ولې پاتې دې نه وي چې زموږ ډېرو نه حاضر وه چې وینه ورکړي موږ صرف د درې سوه نفر درو سوه نفرو سه وینه واخیستله چې هلته موږ د ساتلو امکانات یې بیا نشته نو زه مننه کوم د دوی ټولو ورونو څخه دا یو ډېر نیک او پر ځای کار باندې چې د دې پر ځای چې وینه توی شي هغه څخه د یو ناروغ د ژوند په ژغورلو کې استفاده ځینې وشي او دا د لس کاله کېږي دا پروسه شروع ده د په داسې حال کې دی چې د میرویس حوزوي روغتون په شمول ګڼ شمېر خصوصي او نظامي روغتونو کې وخت ناوخته مریضان د وینې د نشتون د ستونې سره مخ شي چې د روغتیا ریاست د مسولینو په خبره په دا ډول ګروپي شکل د وینې په ورکړه سره به تر ډېره د مریضانو د ستونزې حل او وبه توانېږي چې په سختۍ سره پیدا کېدونکې ګروپ لرونکې وینه هم په اسانۍ سره ناروغانو ته په اختیار کې ورکول شي دغه راز په دوه سوه پنځمه تلق ال اردو کې د محرم الحرم لسمه د قرآن کریم په ختمونو او دعاګانو باندې ول منجل سوا د دوه سوه پنځمه تلق ال اردو مرسیال بریج جنرال عبدالرحمن پروانی دغه ورځ د خیر او برکت څه ډکه وبلل او زیاته یې کړه چې په دې تاریخي ورځ باندې په نړۍ کې ډېرې داسې پېښې شوې چې یادول یې زیات وخت ته اړتیا لري نور حال زموږ د همکار عبدالکریم شکوري په خپل راپور کې راکوي د دوه سوه پنځه متل کل اردو قومانداني منصوبینو د پنجشنبې په ورځ د محرم الحرم لسمه ورځ د قران کریم په ختمونو او دعاګانو سره اول منزل په دې اړه جوړ شو ځنګړو مراسمو کې د دوه سوه پنځم اتل قل اردو قومانداني مرستیال بریج جنرال عبدالرحمن پروانی د خپلې وینا پر مهال دغه ورځ یوه د فضیلت څخه ډکه د خیر او برکت ورځ وبلل چې په اسلامي تاریخ کښې زیاتې داسې پېښې شوې چې یادونه یې د تاریخ په پاڼو کې لیکل شوې دي نوموړي د دې مراسمو په ترڅ کې د امام حسین او د هغه د یارانو تر څنګ د هېواد ټولو شهیدانو روح ته دعاوې وکړې او په هېواد کې یې د سراسرۍ سولې امنیت او افغانانو تر منځ د ملي یووالي د ټینګښت هیله وکړه که امروز در سر تا سر جهان اسلام میلیون ها نفر روز تدیل میکنه به نام دای مرم یا دای آشورا مگر یزیده کسی نام شد اگر میگرم بشه به نام خرم خب برادرهای مکرم ما این روز دای مرم هم برای کلکی هم تشبیه هم تبریک هرش میکنم آرزومند هستیم که برکت همون تو روزایی که ما روزای خیلیش های کلان های خوب ما هستن این بشار بر روزای خود خوب آرام ختم بکنن صحبت ها بکنن مفدار را بگرن مگر برای پنمایی نکنن 
مردم اجیت نکنن مردم در دلها نبرن مردم سرکا نبرن که بخاطر قرمانای ما بخاطر صدر اسلام بخاطر برادرای ما ما شهید زخم بدیم د یادونی ور ده چې د محرم الحرم لسما یا عاشورا ورز د ستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم المسی او یاران ورز ته د دواو په مخه هر کال د هیوات په مرکز او ولایتونو کې د مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي کنده هر کې د عملیات پر محل د دوو کومندانانو په ګډون اتلس وسلوال وژل شوي دي د کنده هر ولایت مقام وطفاتی دفتر په یو خبره کړې د خبرپاړه کې ویلې چې د شاولی کوټ ولس ولې د جنگل صحي اړوند سفر سی قطي خاص او دوکونو ورډ مشپا او وبجی عملیات پیل کړی و چې تر نن سهار څلور او بجو دوام کړی خبرپاړه لیکي د دوه عملیات پر محل چې لا هوایي جوکس هم غټه حاصل سوي اتلس وسلوال مخالفین چې دوه وسلوال ګروپې کومندانان دي وژل سوي لس ګونه مخالفین زخمي سوي او نو نس کسان ژوند نه ول سوي دي د سرچینې په وینا چې په نوموړو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو شپږ مرکزونه دوه سوه پنځوس کیلو ګرام انفجاریه مواد اته دېرش حلقهي ماینونه چې وسایل او پرسونل زد پکښې شامل دي او په زیات شمېر درنې او کوچني وسلې هم له منځه تللې دي افغان ګډو ځواکونو د زابل په میزان او ولسوالۍ کې چڼیز عملیات پیل کړل حکومتي مسولین وایي چې په دې عملیاتو کې هوایي ځواک هم منتیا کوي د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د اتل شپاړس په نوم عملیات د افغان ګډو امنیتي ځواکونو په مټ د دې ولایت په میزان ولسوالۍ کې پیل کړل د دې ولایت امنیه کمندان مصطفی معیار د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې به د وسلوالو ټول پټن ځایونو له منځه یوسي او پر مهمو ځایونو به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي د ده په خبره چې افغان ځواکونو په ډېر لوړ مرال سره اتل شپاړس عملیات پیل کړي دي چې پر مهال به یې ښې لاسته راوړنې له ځان سره ولري معیار زیاته کړه چې تر میزانې راوروسته به د زابل په نورو ولسوالیو کې هم یاد عملیات وغځوي لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاستې د افغان ځواکو او همدارنګه د زابل ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه باندې د تیر په څېر یا د تیر په ادامه باندې خپل چنیز عملیات پیل کړي دي چې دا ځل مو هم موږ د اتر شپاړس په نامه باندې د نصرت اوه نوي په چوکاټ کې چې عمومي عملیات په سطحه د مملکت باندې پلان ګذاري شوي دي د میزان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میزان دی هغه وسلوال طالبانو په مقابل کې پیل شوي دي البته دا عملیات زموږ مشترک دي بهرني هوایي حمایې سره او داخلي د ملي اردو او ملي پولیسو ملي امنیت په ګډون سره د میزان ولسوالۍ په اړوندو ساحو کې او هغه نقاط کې چې د وسلوالو طالبانو ډیپوګانې او موجودیت دلته شته او د میزان ولسوالۍ د خلکو لپاره تهدیدات رامنځته کوله په نن ورځ باندې پیل شوله ان شاء الله دا عملیات په زموږ د دوه اویا ساعته لپاره دوام ولري او په نتیجه کې به ډېرې مثبتې لاسته راوړنې ولرو په عین حال کې به امنیتي ساحه چې کوم د میزان په ولسوالۍ کې تر دې نور هم سره پراخ او پراخ تر شي تر هغې وروسته چې په روانه اونۍ کې د زابل په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي افغان ګډو امنیتي ځواکونه یې په وړاندې اتل شپاړس چڼیز عملیات پیل کړل چې ویل کېږي پر مهال به یې وسلوالو طالبانو ته ملا ماتونکي ځوابونه ورکړي په هلمند کې د اشورا مراسم په ډډمن امنیت کې ترسره سول د اشورا د مراسمو پر مهال د ټولو افغانانو ترمنځ پر یووالي او یو موټی کېدو ټینګار وسو د هلمند ولی ویل ټول افغانان یو دي او هیڅ کله به دشمنانو ته د تفریقې موقع ور نه کړل سي په دې مراسمو کې دیني عالمانو د امام حسین او امام حسن رضی الله تنهو د ژوند او شهادت فلسفه بیان کړه عبدالرحیم مطمئن په دې اړه لحل مندره پوره کوي هلمند کې هر کال د اوزادارۍ پراخ مراسم نیول کېږي او د ټولو تکیه خانو جوماتونو لپاره امنیتي ځواکونه کلک چمتووالی او تدابیر نیسي سږ کال هم د لشکرګاه ښار په بېلابېلو جوماتونو کې د اوزادارۍ مراسم ترسره سوه چې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان تر څنګ د هلمند امنیه کومندان پاسوال محمد رضا یعقوبي قومي مشرانو او دیني عالمانو په کې ګډون کړی و په پیل کې دیني عالمانو لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لمسیانو امام حسن او امام حسین 
د ژوند کارنامو او لدوی سره د زید لخوا د سوی ظلم فلسفه بیان سوه دین علمانو امام حسین د ظلم پر وړاندې پاڅون کوونکي وباله چې د دوی په کول افغانان باید د حسین رضی الله عنه پر تګلاره قدم کښېږدي او د هر یاغي او ظالم پر ضد راپورته شي د هلمند یو قومي مشر وویل چې افغانانو تر منځ مذهبي تفرقې تر من وهل کېږي خو دشمنان باید پوسي چې دوی به هیڅکله خپل دی شوم هدف ته ونه رسېږي امام رضا علیه السلام و سلام فرمودند فستحلت فیه دماء اونا در ماه محرم خون ما را حلال شمردند حلال دانستند و هتکت فیه حرمت اونا و حرمت ما را شکستند و صبیه فیه ذریات اونا و نساء اونا حادثه آشورا با کمال تأصف در نخستین روزه های سال 61 هجری قمری حدود 50 سال بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام به وقوع پیوست امام حسین کیس و یزید کیس امام حسین فرزند علی علیه السلام نواسه رسول گرامی اسلام مسلمانان تو پیر غواړي هغه د مسلمان دشمن دی هغه د افغانستان دشمن دی هغه ته دی علا په خپل هدایت ورکړ هیڅ فرق موږ نه لرو ټول یو ورونه یو بشر یو مسلمانان د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د امام حسن او امام حسین رضی الله عنه د ژوند او تګلارې په اړه خبرې وکړې د غراز یې ټول افغانان په خپلو کې ورونه وبلل او پر تفرقه اچونکو یې غږ وکړ چې نور باید افغانستان کې خپل ناوړو اعمال ته د پای ټکی کښېږدي د هلمند امنیه کومندان هم د وزادارۍ د مراسم پر مهال وویل امنیتي ځواکونو خپل ټول توان په کار اچولی دی او تل به د ولسونو د بلذبي او کلتوري مراسمو د شل منزلې په خاطر امنیتي فعالیتونه ترسره کوي افغانان هیڅکله د خپلو ورونو قومونو او قبیلو ترمنځ جنجالونو ته نه تسلیمېږي زموږ پاس ته وګورئ د هرې سیمې او هر قوم بچی پکې د دې خاورې او ملت ساتلو لپاره ولاړ دی که دا ملت بیلودین که وای نو آیا په پاس که به داسی متفق ولار وای هر کس نبای ولار دیسی پاس خود طول و ملیتون نمائندگی که بنام در خپل دیوار پسا دولو که سرخردانه عمل کنید تایبه که لا اله الا الله محمد رسول الله کل ما بیخانه ما بخاطر تامین سل در طرف در سر تا سر افغانستان با همه بدبخت هایی که با همه مشکلات هایی که داریم تلاش بکنیم تا یک فضای خوبه به خاطر آرامش به همه به زن و مرد افغانستان به همه پیر جوان افغانستان مساعد شود د یادونی ورد چې سش کال د تیرو کلون په پرتله د وساداری مراسم د امنیتي ستونزو له امله تر ټینګو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره سو او لمانځون کو په ډاډه زړه په جماعتونو کې د نن مراسم تر سره کړه د هلمن مدنی فالان وای پټکونو کې د سیاسي ګوندونو د خنډ او ځنډ مخنی سو هلمن کې مدنی فالان او د کاندیدانو استازو د یو خبري ناس پر محل ویل ته یو شمیر سیاسي کړیو لخوا ټکونو کې د ځنډ او خنډ هڅه کیږي او اجازه نه ورکوي چې سیاسي ګوندونو ته ټکنې ز پروسه کې ځنډ رامنځته کړي په دې اړه یو ځل بیا د عبدالرحیم قطمین رفور راوړو هلمند کې یو شمیر مدنی فالان او قومي مشران او د کاندیدانو استازو د یو خبري غونډې پر مهال ویل یو شمیر سیاسي ګوندونه د ټاکنیزې پروسې د ځنډ لپاره هلې ځلې کوي چې د دوی په کول دغه کار د قانون خلاف او د ټاکنو د پروسې د ځنډ لپاره ترسره کیږي مدنی فعالان وویل اجازه نه ورکوي چې ټاکنیزه پروسه کې کوم ځنډ یا خنډ رامنځته شي او غوښتنه کوي چې ټاکنې دې پر خپل وخت ترسره شي د دوی په وینا سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې کسان یې فوق العاده بریالي شي چې دا د ولسونو په سترګو کې د خاورو شندل دي چې اوس ځینې کړۍ د خپل شخصي ګټو په خاطر غواړي دغه ټاکنې وننګوي تحریم یې کړي او دوی یوه خبره خو دا کوي چې د ګوندي د ټاکنې دي ګوندې شي زه وایم که چیرې سیاسي ګوندونه غواړي چې ځان واک ته ورسوي نو د مشروع لارې دي ځان واک ته ورسوي په ولس کې دي محبوبیت پیدا کړي په فوق العاده ډول تاسې ولسي جرګې ته لاره نه شي پیدا کولی ډېر سیاسي احزاب دي چې متاسفانه هغوی نظامي ګروپونه دي هغه په یوه قوم او یا سیمه پورې تړلي دي چې دا هم موږ ته د فساد یو میراث را پاتې دی موږ په هیڅ عنوان و هیڅ چا ته و هیڅ زوره ورته اجازه نه ورکوو چې نور 
د دغه ملک د تمدن او پیشرفت مخنیوی وکړي یو شمیر سیاسي کړي چې په خارجي استخبارات پورې البته تړلي دي په افغانستان کې د ټاکنو د تحریم یا د ځنډ خبره کوي تاسې وګورئ د دې سیاسي ګوندونو او د دغه رهبرانو چې اوس یې دغه موضوع را پورته کړې ده د دې او بیوګرافي که موږ وګورو دې په تیر کې د افغانستان سره څه کړي دي په تیر کې د ټاکنو سره څه کړي دي آیا دوی خپل مسؤلیت راجع کار کړی دي خپل مسؤلیت ادا کړی دي که یا مدني فعالان وایي دولت باید امنیتي پوشش پراخ کړي تر څو ټول ولسونه ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې وړ نمانته رایه ورکړي دغه راز یې پر دولت غږ وکړ چې د پخوانیو کاندیدانو یو شمېر خپلوان چې اوس مهال په ولسوالیو کې پر لوړو نظامي او ملکي پوستونو دنده لري باید له دندې لرې شي تر څو د مداخلې مخه ونیول شي سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو وظیفه دا ده چې دوی باید شفافیت وکړي دوی باید نظارت وکړي دوی څارنه وکړي د مرکزي دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د ټاکنو دپاره امنیت د امنیت فضا جوړه کړي ځکه که چیرې امنیت نه وي دا ټاکنې نه شي ترسره کېدلی هیڅ چا ته اجازه په هلمند کې او په افغانستان کې اجازه نه ورکوو چې ټاکنې ونه ګوي یا زموږ د انتخابات د کمیسیون دروازې وتړي نور خلک ستړي شوي دي انتخابات غواړي او غواړي چې نوي خلک پارلمان ته واستوي او د هلمند پر والي مو دا غږ دی د هغو زړو کاندیدانو مقرر شوي کسان چې په ولسوالیو کې دي او د ننه په په دولت کې د هغه باید تبدیل شي د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت سیاسي مخالف لوی ملي اطلاع په یو شمیر ولایتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه وتړل دوی غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې راتلونکې ټاکنې باید د بایومتریک له سیستم څخه په ګټه اخیستنې ترسره شي او له دې پرته دغه انتخابات له درغلیو او فساد ډک بولي خو په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته د ډېرې لږې مودې له امله نه شي کولای چې له بایومتریک سیستم څخه کار واخلي برنل دنګ په خیر راغلاس او سم فوم کړی د دوه سواف د دوه سو پنځه متل قلی اردو کومندانی خبر تیاته د دوه سو پنځه متل قلی اردو ځینې هغه دوسی چې پاروان او تیرو کلونو کې د ځینو جستامونو منصوبین پکشی پا جرم متهم سوی او متهمین د جرم پا وقتی او یا د هغه چې خورو چې د وزی پوس تشریح دلوی او چې دوسی د لومړی څرنوالی چې د دوه سو پنځه متل قلی اردو حقوقی ما شاویریت ترسی دلوی دا غدوسی چې یو وای د عبدالمالک تبد الوهاب د زوی چې د پروان ولایت د مرکز توغبیدی کلی اوسیدون کې دی او بل دوسیا د محمد داوود د سخی زاده زوی چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د ارکش کلی اوسیدون کې دی خبر کول کې چې د روان کال د اسمبلې د میاشتې تر دې شمې نیټې پورې حاضر سي ځکه د دوسیا قضایي جلسه یې دایریږي جلسې ته د نه حاضریدو په صورت کې په غیاب کې فیصله کیږي بیا حق ته شکایت نه لري اوس هم د هوا حالات لرو چې زما هم کار یې وړاندې کوي سلام دوستانو پا مکری دا جمعه دا ورزی دا هوا حالات تا کندهار حسمان لمارده تا دو خیلوارده در چشم پرشتیش تا اوالس هلمند حسمان لمارده تا دو خیلوارده در چشم پرشتیش تا اوالس روزگان حسمان لمارده تا دو خیلوارده در چشم اتویش تا تیارلس زابل حسمان لمارده تا دو خیلوارده در چشم اتویش تا بوالس کابل اسمان سای سای ورست تا دو خیلوار در چه شپوش ویشت چه دو بولس ننگره هار اسمان سای سای ورست تا دو خیلوار در چه شپوش ویشت چه دو بولس هیرات اسمان سای سای ورست تا دو خیلوار در چه دو دیشت چه یه ویشت او مسار شریف اسمان لمار تا دو خیلوار در چه اتا ویشت چه نونست دو سانو داو دا هوا حالا چیر تا وران جسد در بیا پوری شواخت در نولی دن کو خبری مجلا منور پر هم دیزای پایتا و رسیدل ساس الله ملتیا منانا تربیه شیچاریم.